हाँ कल हम लोग जो है ना को डोमिनेंस और इंटरमीडिएट डोमिनेंस का बात कर रहे थे उसमें जो है ना आपका उसी में शुरू किए थे तब तक जो है ना खत्म हो गया था तो को डोमिनेंस का थोड़ा सा बात करो फिर से क्या है को डोमिनेंस में और इंटरमीडिएट डोमिनेंस में अंतर क्या है तो एक तरफ को डोमिनेंस रख लो डोमिनेंस लिख दो और एक तरफ लिख दो इंटरमीडिएट डोमिनेंस मीडिएट डोमिनेंस को डोमिनेंस दो शब्द से बना है को का मतलब होता है टूगेदर साथ में है ना टूगेदर या साथ साथ और इंटरमीडिएट मतलब होता है क्या बीच में बीच तो कोडोमेंस में क्या होता है अगर थोड़ा सा एग्जांपल से इसको समझाना चाहे तो देख लेते हैं अगर एक आपका एग्जांपल से देख लो मान लेते कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है दोनों जो है ना टू एलिलिक कारक है एलिलिक कारक है आपको थोड़ा सा इसमें जो है ना एकदम दिमाग में रख लेना है एकदम बैठा लेना है को डॉमिन जैसे ही कोई बैठे बोलेगा इसका मतलब हेट्रोजेगस कंडीशन में एलिलिक कारक जो होंगे अगर वो रहेंगे तो दोनों एलिल का एक्सप्रेशन कितना कितना परसेंट आएगा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आएगा और इसमें ध्यान यही रखना है कि फिफ्टी फिफ्टी होने का मतलब क्या है दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ प्रकट होगा लेकिन अगर इंटरमीडिएट डोमिनेंस में आएगा वही अगर एलियस इंटरमीडिएट डोमिनेंस में अगर आता है तो वहां पर क्या करेगा दोनों जुड़ जाएगा आपस में ना प्लस का निशान दिखा रहे हैं में दोनों आपस में जुड़ जाएगा और जुड़कर क्या होगा देना था इसको रेड इसको देना था वाइट दोनों का जीरो जीरो हो जाएगा दोनों मिलकर नया दे देगा ये क्या हो गया न्यू हो गया ये न्यू एक्सप्रेशन हो गया एक्सप्रेशन हो गया यहां पर नया आ जाएगा जो है ना लक्षण जो भी आपका अनम्यूट हो वो अपने आप को म्यूट कर लो तो सिंगलोडोमिनेंस का सिंगलोडोमिनेंस का बात करते हैं इसमें क्या होता है इसको इसको आप जो है ना ले लो अगर लिखोगे क्या बताया है कि यह भी मेंडल के बाद का सिद्धांत है और ये हर जगह लागू नहीं होता ये अपवाद स्वरूप में लागू होता है मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है इसमें क्या होता है कि जो विशेषित कारक होता है अप्रभावी कारक होता है वो द्विगुणित जीव में दुग्णी समझते होंगे आप एक जैसा अगर दो गुण सूत्र हो किसी जीव में या किसी कोशिका में तो उसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका या द्विगुणित जीव डिप्लॉयड सेल या डिप्लॉयड जीव और उसमें क्या करता है हेमी जैसे स्थिति हो जाए तो जो रिसेसिव कारक है वो खुद को प्रकट कर देता है या खुद को जो है प्रकट करके रखता है और इस घटना को कहते हैं सीरो डोमिनेंस ठीक है उदाहरण अगर आप देखना चाहेंगे इसमें कई उदाहरण हैं आनुवांशिक गुण आनुवांशिक रोग जैसे जैसे आपका अलगू नीज में है अलगू नीज में है ठीक है सिकल से रनिमिया में आप देख सकते हो सिकल से रनिमिया में करना ठीक नहीं है इत्यादि कर लेते हैं अनुवांशिक रोग में और भी देखो हम क्या बोल रहे थे कहीं पर जो है ना हेट्रोजेगस कंडीशन था हाँ दो कारक थे एक आपका कैसा था डोमिनेट था और एक कैसा था रिसेसिव था डोमिनेट का एक्सप्रेशन 100 परसेंट हो रहा था रिसेसिव का एक्सप्रेशन 0 परसेंट हो रहा था मतलब प्रभावता का नियम या डोमिनेंस यहाँ पर पूरी तरह से लागू हो रहा था लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूटाइन हो सकता है 
जिसके चलते एक कोई जो जीव था या कारक था वो डिस्ट्रॉय हो गया समाप्त हो गया तो जो दूसरा कारक था जो आपका हेटेरोजाइगस में रिसेसिव के रूप में था वो जैसे ही देखा कि वो आपका गवर्नमेंट समाप्त हो गया अब वो क्या करेगा अपना जो है ना प्रभाव वहां पर ले आएगा और अपने आप को जीरो परसेंट से हंड्रेड परसेंट पे ले आएगा जो प्लान टॉल बनना था वो प्लान कैसा हो गया आपका द्वार हो गया और ये स्थिति जो था यही स्थिति का लाएगा स्टूडो डोमिनेंस रियली में रिसेसिव ही यहाँ पर मालिक बन बैठा अगर आपको अन्यथा न ले तो अभी एक घटना से हम इसको जोड़ सकते हैं अभी चीन के साथ भारत का थोड़ा मनमुटाव चल रहा है और आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी पेपर वगैरह या फिर न्यूज वगैरह सुनते होंगे पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़े होंगे एक एक घाटी है गलवान घाटी ठीक है आपके भारत के जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे एक अलग किया हुआ हिस्सा है जिसको लद्दाख बोलते हैं वहीं पर जो है नदी है नदी बहती है पहाड़ के बीच से और उसी को घाटी बोलते हैं उस नदी का नाम है गलवान तो उस घाटी का नाम भी क्या हो गया गलवान घाटी अब वहां पर जो है ना डिस्प्यूट है है ना वो चीन के अनुसार चीन कहता है कि वो हिस्सा जो है ना हमारा है और हम लोग जानते हैं कि लद्दाख जो है थे वो है पूरा का पूरा भारत का था हाँ वो अड़तालीस और बासठ वगैरह में जो है ना कुछ हुआ इधर उधर तो जो हमारा कुछ हिस्सा था जम्मू कश्मीर का लद्दाख वगैरह का वो आपका वो जो है ना चीन को पाकिस्तान के द्वारा सौंप दिया गया और कुछ जो है ना चीन अपने भी जो है ना अपने कब्जा में कर लिया था लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है तो वो जो क्षेत्र है ना ना उस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है ना उसका अधिकार है मतलब कि हम दोनों का अधिकार है गलवान वैली जो है वो हमारा अधिकार में है बाकी जो हिस्सा है वो आपका अभी जो है ना हम लोग आपस में सुलह करना चाह रहे हैं अब हुआ क्या गलवान की घटना को याद करो उस दिन हुआ क्या था भारत के बीच जो है ना हमारे जवाहर सैनिक जो है ना वहां पर मारे गए हुआ क्या कि हमारा जो कमांडिंग ऑफिसर था यहाँ का सेना का वो वहां पर गए रात में देखने के लिए कुछ हलचल जो हो रहा था उसको अपना महसूस करने के लिए तो वो जो अपने गए वो क्या थे डोमिनेट थे जितना उसका पुलिस जो, जो भी उनके साथ जो आपका फौजी था वो सारा का सारा रिसेसिव था उन्हीं का बात होता था जो कहते थे सो होता था वो बोलते थे दिन तो सब फौजी जी सर दिन है हाँ यही होता है ना सेना में अनुशासन है और वहां पर यही होता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर जो बोलेगा वही बात होगा तो मान लेते कैप्टन भी क्या था कमांडिंग ऑफिसर था आ, ये जो कहते थे वही हो रहा था लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन चीन के द्वारा घात किए जाने के कारण मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूट्राजिन को आ गया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूट्राजिन कौन था चीन था हम यहाँ पर एक्सरे रख रहे हैं उसके कारण क्या हुआ हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो बेचारे किसी तरह से वहां पर घायल हो गए या अपने आ, क्या बोलते हैं मतलब अपने शरीर छोड़ दिए जब वो छोड़ दिए तो जो फौज जो पूरा का पूरा जो फौजी था जो उनके कंट्रोल में था बेचारा जो उनकी आज्ञा पर चलता था मतलब रिसेसिव था अब वो क्या बन गया था डोमिनेंट बन गया था और चीनों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल निकाल कर मारा तो यहां पर रियली में फौजी जो था वो आपका क्या है डोमिनेट था कि रिसेसिव था तो फौजी जो थे वो आपके रिसेसिव थे और कमांडिंग ऑफिसर क्या थे उसके डोमिनेट थे ठीक है लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के अंदर रहने पर उस दुर्घटना हो जाने के कारण क्या हुआ सारे के सारे जो फौजी थे वो अपने क्या आ गए रंग में आ गए और अपने आप को क्या दिखा दिए डोमिनेंट के रूप में व्यवहार करने लगे जबकि वो डोमिनेंट थे नहीं है ना और अपने आप को कमांडिंग ऑफिसर प्रत्येक जो फौजी था वहां पर खुद कमांडिंग ऑफिसर बन बैठा और चीनियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा ये क्या है वहां पर क्या हुआ होगा वहां पर स्यूडो डोमिनेंस हुआ होगा जो बेचारा रिसेसिव था जो केवल बात मानना होता है जिसको कमांडिंग ऑफिसर का जब कमांडिंग ऑफिसर ही नहीं रहा मतलब डोमिनेंट ही नहीं रहा तो खुद का क्या बन बैठा वो खुद डोमिनेंट बन बैठा तो ये घटना घटनाओं को इसलिए यहाँ पर इससे कोई संबंध नहीं है ये घटनाओं को आपके साथ हम रखें कि ठीक से आप समझ सको क्योंकि आप देखते होंगे ढेर सारा फौजी जाता है जा रहा है साथ में लेकिन कोई कुछ नहीं करता जब तक उसका कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ बोल दे तो कमांडिंग ऑफिसर क्या हो गया उनका डॉक्यूमेंट चीज है लेकिन वहां पर आप सुने होंगे कमांडिंग ऑफिसर ही मारा गया या उनको हो गया दुर्घटनाग्रस्त हो गए 
तो क्या हुआ पूरे की पूरी फौज जो है वो खुद कमांडिंग ऑफिसर बन बैठी और अपने आप को डोमिनेट जैसा बिहेव करने लगी और ये किसका एग्जाम्पल हो गया वहां पर सीडो डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया कोई दिक्कत तो आप जब इसको जो है ना स्क्रीन शॉट ले क्या बोल रहे थे क्या कि जो भी डिप्लॉयड है पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर ये जो चार चैप्टर थे उनको जो आप लोग पढ़ के आए हो तो हमको पूरा विश्वास है कि उसमें आप लोग ये सब बात पढ़े होंगे क्या कि जो द्विवृत होता है उसमें एक जैसा कितना क्रोमोसोम होता है एक जैसा दो क्रोमोसोम होता है उसको द्विगुणित या डेप्रोवाइड करते हैं ठीक है इस हाथ में देखो एक जैसा कितना है एक उंगली है एक जैसा कितना उंगली है ए तो इसको क्या बोलेंगे हैप्लोइड बोलेंगे या अगुणित बोलेंगे अगुणित या हैप्लोइड अब देखो अब एक जैसा कितना हो गया दो हो गया है तो दस टोटल लेकिन एक जैसा कितना है देखो कानी उंगली कितना हो गया दो है ना अंगठा के वो है दो ठीक है हर उंगली दो दो को है तो एक जैसा कितना हो गया दो तो तब इसको क्या बोलेंगे डिप्लोइड बोलेंगे हैप्लोइड का मतलब होता है वैसा आप शरीर वैसा जीव जिसमें एक जैसा एक ही क्रोमोसोम हो तो उसको हैप्लोइड या अग्निक बोलते हैं और डिप्लोइड में क्या होता है एक जैसा अगर दो गुण सूत्र हो तो उस, उसको रचना को क्या बोलते हैं डेप्लोइड डिप्लोइड बोलते हैं यहां पर एक डिप्लोइड था टूएल था एक जैसा दो था तो एक जैसा दो क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है तो आपको अभी हम बताए ये तो कोई ये जो हाथ में है ना सेट है इसको जीनोम बोलते हैं क्रोमोसोम का सेट ये सब आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर तक ये सब पढ़ना था ठीक है और आप लोग तो सब विद्वान हो आप लोग बड़े होंगे बढ़िया टीचर से तो ये जो है एक हाथ में देखो पूरा ये उंगलियों को क्रोमोसोम मान लो ठीक है तो ये पूरा क्रोमोसोम का जो समूह है इसको क्या बोलेंगे जीनोम बोलेंगे एक जीनोम कहां से आया माँ के तरफ से एक जीनोम कहां से आया पिता के तरफ से और दोनों आपस में मिल गया तो क्या हो गया दो जीनोम तो हम लोग में कितना सेट होगा क्रोमोसोम का दो सेट होगा एक सेट आया होगा कहां से माँ से एक सेट आया होगा कहां से पिता से तो दोनों जीनोम आए होंगे अब इसको डिप्लॉयड को क्यों बोल रहे हैं तो एक एक जैसा कितना होगा दो दो होंगे जितना गुणसूत्र है हमारे शरीर में एक जैसा कितना गुणसूत्र होगा दो दो होगा ये स्थिति होगा ठीक है और अभी इसमें देखो मानी कैपिटल की जो है डॉमिनेंट वो हेट्रोजाइगस में प्रकट हो रहा था लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कई बार हम लोग चले जाते हैं म्यूटाजिन के संपर्क में जैसे एक्सरे करवाने चले जाते हैं या किसी दूसरे का एक्सरे हो रहा है देखने के लिए घुस जाते हैं अंदर एक्सरे रूम में कभी मत घुसिएगा बहुत खतरनाक होता है एक्सरे हाँ उसका साइड इफेक्ट है दवा आपको बार बार मना करते हैं दवा मत खाया कीजिए दवा का भी साइड इफेक्ट होता है एक जो अल्बिनिज बोल रहे हैं वो दवा से भी हो सकता है तो आप जो है ना कोई चीज ले सकते हैं जिससे आपको ये हो गया तो माने कोई स्ट्रॉन्ग ब्यूटा दिन था जैसा कि हम एक्सरे को ले सकते हैं उससे आपको क्या हुआ वो गया आप तोड़ दिया अब कोई भी क्रोमोसोम को कहीं से भी तोड़ सकता है हम अभी थोड़ा देर पहले इसको तोड़ा हुआ दिखा रहे थे माने अभी दिखा रहे थे उसको तोड़ दिया तोड़ के हटा दिया संजोग था आपका हटा दिया तो क्या क्या ठीक हो गया अब जो टॉल आप थे अब हो जाएंगे कैसे नाटा हो जाएंगे जी और नाटा क्यों हो गए क्योंकि जो नाटा का जीरो परसेंट स्पेशन हो रहा था अब वो नाटा जो है लंबा होना था डिप्लॉयड स्थिति में वो डिप्लॉयड स्थिति में ही कैसा हो गया नाटा हो गया कोई दिक्कत ये तो था सीरो डॉमिनेंस के बारे में और किसके बारे में डॉमिनेंस के बारे में हमको लगता है कि आप जो है एक को समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आया तो फिर से हम बोल रहे हैं समझ लो एक बार फिर से नॉर्मल एनर्जी किसको बोल रहे हैं तो जब किसी जीव समूह में या जनसंख्या में मतलब जीव समूह या जनसंख्या का मतलब क्या एक ही प्रकार के जीवों का समूह गधा का जीव गधा का जनसंख्या कुत्ता का जनसंख्या आदमी का जनसंख्या ऐसे बोलेंगे अलग अलग सबका गधा कुत्ता आदमी सबको एक साथ बोलेंगे एक जनसंख्या होगी नहीं तो जीवों का जो जनसंख्या है अगर उसमें कोई एक गुण के लिए मतलब एक जीन के लिए केवल दो कारक पाया जाता है उस पूरे जनसंख्या में तो उसको क्या कहते हैं सामान एलिल कहते हैं लेकिन अगर किसी जीव जनसंख्या में एक गुण के लिए एक जीन के लिए तीन या तीन से अधिक तीन या अधिक 
एलिलिक कारक पाया जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं मल्टीपल एलिल्स अब आपको लिखने का मन कर रहा होगा तो लिख देते हैं थोड़ा सा फिर क्या है भाई तो किसी भी जीव जाति में कोई एक खून या एक जीव के लिए केवल दो ही अलिलिक कारक पाए जाते हैं या जीववाद होते हैं इस स्थिति को कहते हैं नॉर्मल एलिल्स कर ठीक है उदाहरण में हम मेंडल में जो आप मेंडल जो बटन में सात जोड़ा गुण लिए थे उन सब का यही स्थिति था जिसमें एक हम लिए हैं पौधा का हाइट पौधा का हाइट के लिए क्या था कैपिटल टी और स्मॉल टी था दो कारक था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी के अलावे और कोई कारक भी जुम्मन था किसके लिए पौधा के हाइट के लिए तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल अलीफ का उदाहरण हो जाएगा और इसका निर्माण कैसे होता है तो होता क्या है नॉर्मल एलिव में कि जब किसी जीव जाति में एक म्यूटेशन हो और संजोग से वो म्यूटेशन जो है ना उस जीन के लिए बोले बाकी और ढेर सारे म्यूटेशन हुआ होगा लेकिन उस जीन में केवल एक ही म्यूटेशन हुआ होगा अगर तो जीन जो है ना केवल दो ही रूप में पाया जाएगा अगर एक से ज्यादा म्यूटेशन होगा तो एक से ज्यादा रूप में पाया जाएगा दो से ज्यादा रूप में पाया जाएगा अब आपके मन में आ रहा होगा सर तो ये जो सब म्यूटेशन ये जो कैपिटल टी बना था वो तो सब बदल गया किसमें स्मॉल टी में तो कैपिटल टी तो गायब हो गया नहीं भैया अभी हम सब बच्चों को पढ़ा रहे इतने बच्चों को पढ़ा रहे यहाँ भी बच्चे हैं वहां भी बच्चे हैं कुछ बच्चे जो है यूट्यूब से भी पढ़ेंगे तो क्या ये संभव है कि सभी बच्चों को बराबर परिवर्तन हो जाए जो हम पढ़ा रहे हैं क्या सारे के सारे बच्चे एक समान हो जाएंगे नहीं संभव है कुछ बच्चे जो है वो उसमें परिवर्तन कम होगा और कुछ बच्चों में परिवर्तन हो जाएगा ठीक है तो जो आपका है म्यूटेशन हो गया परिवर्तन तो कुछ जो है ना जो आपका परिवर्तित नहीं हुआ वो उसी रूप में रह गए और कुछ जो बदल गए जिनमें हुआ वो हो गया किसमें स्मॉल टी के रूप में तो दोनों रूप में पाए जाने लगे ठीक है कोई दिक्कत है तो ये हो गया समान समान अलील या नॉर्मल अलील उसके बाद जो है ना ये आपका ये जो आपका एवियोरेट समूह बना है वो भी यहाँ समझना होगा मल्टीपल अलील में क्या बोले कि जब किसी जीव जाति में एक गुण या एक जीन जो है वो तीन या तीन से अधिक अधिक कारक के द्वारा क्या किया जाता है उसको नियंत्रित किया जाता है तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलिल ठीक है अब मल्टीपल एलिल का निर्माण का क्यों होता है जब कोई जीन में एक से अधिक म्यूटेशन हो जाए एक से अधिक बार म्यूटेशन हो जाए तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं मल्टीपल अलील बोलते हैं समान रूप से इस संसार में जो मनुष्य है या और कोई जीव है उसमें तीन अलीलिक कारक वाले मल्टीपल अलील ज्यादा पाया जाता है अब कोई जीव है अगर मान लेते हैं मनुष्य है मनुष्य में आपको क्या बोले एवियो रथ समूह है तो इसमें आपका तीन एलिल होता है लेकिन हम में हम खड़ा है आपके सामने हमने रक्त समूह के लिए कितना एलिल होगा केवल दो होगा क्यों भैया क्योंकि सामान्य जो जीव होता है डिप्लॉय होता है उसमें एक जैसा दो ही क्रोमोसोम होता है ठीक है तो एलिल की संख्या ढेर सारी होगी लेकिन कोई एक जीव का बात अगर करोगे तो उसमें से कितना एलिल होगा दो ही अलील होगा लेकिन सब मनुष्य को मिला लो तो टोटल मनुष्य को ले लोगे और उसमें ब्लड समूह का बात करोगे तो उसमें ब्लड समूह में कितना एलील है तीन एलील है मल्टीपल एलील की स्थिति है अब दिखाते हैं कैसे होता है तो मनुष्य का जो जीन होता है मनुष्य का जो जीन होता है वो आपका कैसा होता है कैप्टन आई होता है ब्लड ग्रुप के लिए हुआ क्या कि कैप्टन आई जो था ये वाइल्ड जीन था वाइल्ड जीन समझ लो ना ये ये सबसे शुरुआती जीन था ये क्या करता था वाइल्ड जीन जो था ये क्या करता था इसमें आपका ए के रूप में ये पाया जाता है ठीक है तो ये क्या करता था ब्लड ग्रुप ए देता था ठीक है लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गया तो ये क्या करने लगा ब्लड ग्रुप दो दो देने लगा ठीक है ये आपका ये था और ये क्या करता था एंटीजेन ए देता था देता है और ये जब देता है तो इससे रक्त समूह क्या हो जाता है रक्त समूह ए हो जाता इसमें एक बार म्यूटेशन हो गया आईए में जब म्यूटेशन हुआ पहला म्यूटेशन जब इसमें हुआ जैसा कि प्रमाण मिला है 
तो पहला म्यूटेशन जो हुआ तो ये बदल गया आईबी में अब ये क्या हो गया म्यूटेंट जीन है म्यूटेंट जीन है इसमें जो है ना ये क्या देने लगा एंटीजन अब इसका बदल गया ये देने लगा एंटीजन बी देता है अब जब एंटीजन ये बी देने लगा तब जो है ना अब रक्त समूह भी बदल गया जो रक्त समूह क्या था ए था अब रक्त समूह हो गया बी लेकिन इसमें म्यूटेशन इतना पर ही नहीं रुका आईबी जो था उसमें एक और म्यूटेशन हो गया सेकेंड म्यूटेशन म्यूटेशन हो गया और कुछ जो आईबी थे वाला जो म्यूटेंट जीन था वो बदल गया और वो बदल गया कुछ ही में आईओ में और ये जो है ना कोई एंटीजन नहीं देता एंटीजन नहीं देने लगा देता अब जब ये कोई नहीं देता है तब ये जो रक्त समूह हो गया वो रक्त समूह जो है वो बदल के हो गया ओ ओ ठीक है तो यहां पर तीन रक्त समूह आपका जो मिला था वो आपका दो म्यूटेशन से मिला है इसी को बोल रहे हैं एबीओ रक्त समूह तो हम लोग में एबीओ रक्त समूह में तीन एलिक फॉर्म में पाया जाता है ये एबीआर का क्या हो गया म्यूटेंट जीन है अब यहां पर देखिए कितना एलियंस हो गया तीन एलियंस जीन कितना हो गया एक तो तीन है आपका एली और जीन कितना एक तो ये कैसा कंडीशन कर रहा है मल्टीपल एली मल्टीपल एलील कर रहा है तो मल्टीपल एलील क्या है आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए मल्टीपल एलील में एक और उदाहरण था यहाँ पर आ, हम लिखे नहीं इनकम्पेटिबिलिटी आपको पढ़ना था पौधे में सेक्शुअल इनकम्पेटिबिलिटी स्वयं बांधेपन स्वयं स्वयं या स्वयं बंधेता स्वयं बंधेता स्वयं बंधेता देता स्वयं बंधेता पौधों में स्वयं बंधेता पौधों में स्वयं बंधता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी स्वयं बंधता का बात है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें क्या होता है कि इसमें ध्यान रखिएगा इधर कर लीजिए इसका जीन जो है ना केवल एक है जीन कौन है कैप्टर वाई ठीक है उसका तीन है तो स्वयं बंधता जो है ना उसमें क्या पढ़े होंगे कि अगर एक ही पुष्प का पलाकन उसी पुष्प के मादा पर गिरता है या स्टिग्मा पर गिरता है तो उसमें परागन नहीं होता है परागन रुक जाता है इसको कहते हैं क्या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं ठीक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं तो खैर हम यहाँ पर एबियो रक्त समूह का बता रहे थे फिर से बोल रहे हैं एबियो रक्त समूह और फ्रूट फ्लाई जो होता है ड्रॉसोफिला उसका जो आई कलर है और तो और पौधों में स्वबंधता जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये सब उदाहरण है किसका मल्टीपल एलिज का मल्टीपल एलिज का निर्माण कैसे होता है तो समानता किसी जीव में अगर दो से दो या दो से अधिक म्यूटेशन हो जाए कोई खास जीन में तो उसमें जो है ना वो कितने रूप में पाया जाता है तीन या तीन से अधिक अधिक रूपों में पाया जाता है और अगर कोई एक जीन किसी जीव जनसंख्या में तीन या तीन से अधिक अधिक रूप में पाया जाए तो इस घटना को कहते हैं मल्टीपल एलिलिक घटना या मल्टीपल एलिल करते हैं उसको उदाहरण आपको देखिए बता दी कुछ पूछना है अब क्या करें बन कीजिए खिलाड़ी अगर जो है ना एक से ज्यादा तरह का काम कर रहा है तो उसको प्रियोट्रॉपिक कर सकते हैं एक ही एक ही 
क्या है भाई टीम में कोई एक खिलाड़ी एक से ज्यादा तरह का रोल कर रहा है एक से ज्यादा तरह का कामों को पूरा कर रहा है तो उस खिलाड़ी को प्लियोट्रॉफी कर सकते हैं हमारे शरीर में सारे के सारे जीन जो होते हैं एक गुण ही एक ही गुण को कर कंट्रोल करते या नियंत्रित करते हैं अपवाद में कुछ एक जीन होते हैं जो एक से ज्यादा क्या कहते हैं गुणों को नियंत्रित करते हैं या प्रभावित करते हैं अब अगर उदाहरण देखने का मन होगा यहाँ पर तो आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल में सिकल सेल एनीमिया जीन सिकल सेल एनीमिया जीन या एक है आप और रख सकते हो कौन मिथाल किटनोरिया जो है ना वो भी एक फिनाइल किटनोरिया जो है एक रोग है उसको भी आपका होता है फिनाइल कीटो कीटो न्यूरिया कीटो न्यूरिया ये सब जो है ना रोग और भी एसिस्टिक फाइब्रोसिस है वो सब भी जो है ना इससे होता है एक ही जीन जो हो सकता है वो कई रोग को करता है जैसे सिकल सेल एनीमिया का है सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसका आपका जो जीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं कोचि से भाई सिकल सेल एनीमिया को किससे डिनोट करते हैं आप लोग तो पढ़े ही नहीं होंगे कुछ तो छोड़ देते हैं इसको हम आगे देखते हैं मैं तो सिकल सेल एनीमिया का जीन को आप ऐसे रखो एच बी बीटा एस ये क्या है म्यूटेंट जीन है म्यूटेंट जीन है मतलब परिवर्तित हो चुका है म्यूटेशन हो चुका है यही सिकल सेल एनीमिया जीन है सिकल सेल एनीमिया जीन है अब ये क्या कहता है इसका पहला काम है कि ये बीट हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन के बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन को पेप्टाइड चेन को क्या कहता है बदल देता है बदल देता है इसका पहला काम है कि हीमोफीलिया जो है उसके बीटा चेन को ये क्या करता है बदल देता है दूसरा काम क्या करता है ये इसके चलते जो आरबीसी है आरबीसी को गोलाकार गोलाकार मतलब ऐसा ऐसा करो आरबीसी जो गोलाकार है से हसिया कार कर देता है कार कर देता है देता है ऐसे चौथा जो इसका है श्वसन समस्या उत्पन्न करता है उत्पन्न करता है कहां पर कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर वैसे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है जाने पर अगर आप जाओगे तो यह श्वसन का समस्या उत्पन्न करता है और क्या करता है यह आपका हृदय संबंधी हृदय तथा रक्त परिसंचरण संबंधी रोग उत्पन्न करता है संबंधी रोग उत्पन्न करता है करता है और इससे क्या फायदा होता है एक और इसको देख लो बल देता है ये क्या करता है एनीमिया क्या बोलते हैं 
खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम करता है कम करता है है और अगर आप लोग जानते होंगे इसी को कहते हैं हीमो क्या एनीमिया कहते हैं भैया इसीलिए इसका नाम एनीमिया पड़ा है ठीक है एनीमिया ये उत्पन्न करता है और इसका एक और काम है भाई इसका काम और क्या है यह मलेरिया परजीवी परजीवी क्या नाम है उसका प्लाज मोडियम मोडियम से से सुरक्षा प्रदान करता है सुरक्षा प्रदान करता है करता है इससे किडनी पर भी असर होता है ना ढेर सारा रोग है देखो जीन कितना था भाई एक जीन है ना म्यूटेंट एक जीन है एच बी बीटा एस इस जीन का नाम है सिकल सिनेमिया जीन यही है और ये ना ढेर सारा रोग उत्पन्न कर सकता है या ढेर सारे गुणों को देखो रक्त वाले में भी प्रभाव दे रहा है है ना हीमोग्लोबिन जो है ना उसका उसके पॉलीपेप्टाइड को भी चेंज कर दिया फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर दिया मतलब तो एनीमिया कर दिया आरबीसी जो गोलाकार होता है उसको हसीयाकार बना दिया और तो मलेरिया का जो प्लाजमोडियम है उससे भी बचा रहा है श्वसन संबंधी उत्पन्न रोग भी उत्पन्न कर रहा है समस्या उत्पन्न कर रहा है और भी किडनी को एक प्रभावित कर रहा है आपके ब्लड प्रेशर में जहां तहां जम जम जाता है आरबीसी ये सारा जो घटना घटता है ना वो केवल एक जीन से होता है तो ये जो सिकल से रनिमिया जीन है इसको कौन जीन बोलेंगे ट्रॉपिक जीन या ट्रॉपिक जीन ऐसा जीन जो सिंगल होते अकेला जो है ना दम पर कई गुणों को एक साथ किसी जीव शरीर में क्या करता है प्रभावित करता है ठीक है तो ये आपका हो गया कौन प्रियोट्रॉपिक ये पढ़ना था आपको आगे लेकिन हम फिर से इसको बताना चाह रहे कि मनुष्य जो है ये किसी भी जीव का रक्त निकाल दो एक बुद्ध रक्त ले लो या कुछ रक्त ले लो तो रक्त में क्या पाया जाता है दो चीज होता है एक तो इसमें होगा क्या ब्लड प्लेटलेट्स प्लेटलेट सॉरी ब्लड सेल्स सेल्स और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा आप सही जानते होंगे ये कोशिका है ब्लड सेल क्या है रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं तीन प्रकार का होता है कौन कौन होता है एक होता है आरबीसी दूसरा होता है डब्ल्यू और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स ये तीन प्रकार के प्लेट प्लेट लेट्स लेट्स ठीक है अब ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो क्या होता है रक्त का द्रव्य हिस्सा होता है हिस्सा होता है रक्त जो होता है उसमें जो द्रव होता है उसी हिस्सा को क्या बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं शायद आप लोग जानते ही होंगे ये इस ये आपका पचपन परसेंट से ज्यादा होता है ये कहीं पैंतालीस परसेंट होता है तो खैर हम यहाँ पर आ रहे थे आरबीसी के सतह पर ठीक है कुछ प्रोटीन रचना पाया जाता है कुछ ग्लाइको प्रोटीन का रचना पाया जाता है ग्लाइको प्रोटीन रचना पाया जाता है कब से जन्म से जन्म से ही पाया जाता है ग्लाइको प्रोटीन रचना इसी को कहते हैं नेचुरल एंटीजन नेचुरल एंटीजन क्यों बोले नेचुरल एंटीजन भैया 
तो चूंकि जन्म से है तो जन्म से पाए जाने के कारण इसको बोलते हैं नेचुरल और एंटीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्या करता है दूसरे शरीर में जाने पर में जाने पर एंटीबॉडी बनवाता है बनवाता है इसलिए इसको बोलते हैं एंटी जेन एंटीबॉडी बनवाने वाला जेन मतलब उत्पन्न करवाने वाला उल्टा एंटीबॉडी ना उल्टा को बनवाने वाला ये जो नेचुरल एंटीजन होता है इसको सबसे पहले खोजा कौन था और कैसे खोजा वो हम आप बता दें इसको सबसे पहले जो है ना कौन खोजा था कार्ल लैंड स्टीनर लैंड स्टीनर द्वारा कार्ल लैंड स्टीनर जो है ना उन्होंने नेचुरल एंटीजन को खोजा था आरबीसी के सतह पर ग्लाइको प्रोटीन रचना होता है आप लोग देखे होंगे अंगठी वगैरह में अंगठी जो होता है अंगठी में देखिएगा अंगठी जो होता है उसमें जो है ना कुछ पत्थर जैसा लगा होता है ऐसे सतह पर ये जो पत्थर जैसा रचना होता है ये आपका पत्थरी ये जो पत्थर है इसी को समझ लो ग्लाइको प्रोटीन रचना और ये जो उंगठी उंगली में जो उंगठी होता है अंगठी को समझ लो आरबीसी तो आरबीसी के सतह पर कुछ पत्थर के जैसा मतलब वहां पर किसका है ग्लाइको प्रोटीन का बना हुआ रचना होता है जो जन्म से पाया जाता है जीव शरीर में और इसी को नाम इसी का नाम दिया गया नेचुरल एंटीजेन और इसको सबसे पहले देखा कौन था खोजा कौन था कार्ल लैंड स्टीनर उन्होंने क्या देखा ये तीन प्रकार का होता है एक होता है ए प्रकार का एक होता है बी प्रकार का और एक में देखा नहीं है नहीं है तीन स्थिति उनको नजर आया एक में था ए एक में बी और एक में नहीं था जिसमें ए था उसका नाम दिया गया उनके द्वारा ब्लड ग्रुप ए ए एंटीजन तो ग्रुप ब्लड ग्रुप कौन हो गया ए बी जिसमें था उसको कहा गया उनके द्वारा ब्लड ग्रुप बी जिसमें बी एंटीजन उसको बी ब्लड ग्रुप और जिसमें नहीं है तो उसको कहा गया ब्लड ग्रुप ओ जीरो नहीं है कुछ ये कुछ आपका बात था यहाँ पर अब क्या देखा गया इसमें डब्ल्यू भी था इसमें ब्लड प्रेजलेस भी था ये डब्ल्यू है ये ब्लड प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स है ठीक है और बाकी जो लिक्विड था उसको क्या नाम दिया गया था रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा इसी का नाम था रक्त प्लाज्मा तो ये था यहां पर ब्लड प्लाज्मा इसमें उनको कुछ प्रोटीन का रचना ऐसे नजर आया प्रोटीन रचना नजर आया और आपको जान के आश्चर्य होगा ये भी जन्म से था वो ग्लाइको प्रोटीन रचना था तो उस पर जमा हुआ था किस पर आरबीसी पर और ब्लड प्लाज्मा में इनको कुछ प्रोटीन रचना नजर आया जो जन्म से था इसका नाम उन्होंने दिया क्या दिया नेचुरल एंटीबॉडी 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 करता क्या है एंटीजेन को समाप्त कर देता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ा एंटीबॉडी क्या देखा इन्होंने कि जो ब्लड ग्रुप ए था 
उसमें जो नेचुरल एंटी एंटीबॉडी था नेचुरल मतलब जन्म से जन्म से जो एंटीबॉडी था वो कौन था एंटी बी था या स्मॉल बी कह सकते हो ठीक है एंटी बी लिखना पड़ेगा या फिर स्मॉल बी केवल लिखोगे तब भी एंटीबॉडी क्या हो जाता है बी हो जाता है जो आपका ब्लड ग्रुप बी वाला था उसमें था एंटीबॉडी कौन एंटी ए या स्मॉल ए और जो ब्लड ग्रुप ओ वाला था उसमें जो एंटीबॉडी था उसका नाम था सॉरी वो जो है ना आपका दोनों था एंटी ए प्लस एंटी बी या ए प्लस बी स्मॉल बी ऐसे कर सकते हो या तो ए अगर कैप्टन ने लिखोगे तो आगे एंटी जोड़ देना और अगर स्मॉल से लिखोगे ए या बी तो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें आगे एंटी नहीं जोड़ना पड़ेगा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर इनके द्वारा तीन ब्लड ग्रुप खोजा गया था किनके द्वारा लैंड स्टीलर के द्वारा उसमें क्या देखा उन्होंने कि जो आरबीसी होता है उसके सतह पर जन्म से ही ग्लाइको प्रोटीन रचना पाया जाता है और इस ग्लाइको प्रोटीन रचना जो जो कि जन्म से था इसको उन्होंने कहा नेचुरल और एंटीजन बोला क्योंकि ये दूसरे मनुष्य के शरीर में जब जाता है या ब्लड में जाता है तो वहां पर एंटीबॉडी बनवाता था इसलिए इसका नाम क्या रखा नेचुरल एंटीजन अब नेचुरल एंटीजन जो था वो कितना तरह का था जो नेचुरल एंटीजन था उनको तीन स्थिति में नजर आया एक ए मिला तो जिसमें ए था मतलब शुरुआती जो मिला उसको इसका नाम भी ए भी नाम पड़ा है उसका रीजन है लेकिन अभी फिलहाल मान लो ए पहले मिला और ए के कारण ब्लड ग्रुप को क्या नाम पड़ गया ब्लड ग्रुप ए और जो आपका बी था उसका नाम उस, उसका उसके कारण ब्लड ग्रुप का नाम क्या पड़ गया बी और जिसमें नहीं था वो जीरो या ओ नाम दिया गया ब्लड ग्रुप में अब क्या देखा उन्होंने कि कुछ जो है वो आपका एंटीजेन के अलावे भी कुछ रचना है जो प्रोटीन का रचना है और ये पाया कहा जा रहा है ये ब्लड प्लाज्मा में पाया जा रहा है और इसका खासियत क्या देखा उन्होंने कि वो मार वो मार देता है किसको मार देता है भैया एंटीजेन को तो क्या देखा कि एंटीजेन आपका जिसमें ए था नेचुरल एंटीजेन मतलब ब्लड ग्रुप ए था उसमें एंटीबॉडी जो था वो एंटी बी था ब्लड प्लाज्मा में या स्मॉल बी था अर्थात जस्ट उल्टा वाला नहीं था ए का ही एंटीबॉडी वहां पर नहीं था किसका एंटीबॉडी था बी का था बी वाले में क्या देखा कि एंटी ए था मतलब ए ब्लड ग्रुप का वहां पर एंटीबॉडी था और वो वाला में क्या देखा उसमें दोनों एंटीबॉडी था ए भी था और बी भी था अगर आप कैपिटल में लिखोगे इसका एंटीबॉडी को दर्शाओगे तो आगे में एंटी जोड़ देना और एक हाइपर देना या डैश देना अगर स्मॉल में लिखोगे तो आगे एंटी वगैरह कुछ लिखना नहीं पड़ेगा तो बी को स्मॉल बी डायरेक्ट लिख सकते हो एंटी बी को डायरेक्ट स्मॉल बी और एंटी ए को डायरेक्ट स्मॉल ए और आप ऐसे कर सकते हो ठीक है तो ये आपका ब्लड ग्रुप का बात था लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए बाद में डी कैस्टेलो डी कैस्टेलो और स्टैली ने स्टैली ने ए बीओ रक्त समूह खोजा खोजा इसमें क्या स्थिति था भैया इसमें था एंटीजेन जो था आपका कौन एंटीजेन नेचुरल एंटीजेन वो आपका दोनों था ए प्लस बी दोनों एक ही रक्त में मनुष्य एक ही मनुष्य में और जो नेचुरल एंटीबॉडी था एंटीबॉडी था वो क्या देखा 
नो था नहीं तो शुरुआत में जो ब्लड ग्रुप था यहां तक यहां तक ब्लड ग्रुप क्या था ये भी पता लगा था एबीओ रक्त समूह इसलिए उसका नाम ही पड़ गया एबीओ ब्लड ग्रुप एबीओ रक्त समूह बाद में चौथा मिला तो अब जो समूह है ब्लड में अब कौन कौन ब्लड ग्रुप में है ए है बी है ओ है और ए बी है इसमें एबीओ ब्लड ग्रुप में अब एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ना इस पूरे को ही एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं अब तीन ही मत बोलना आप कितना बोलोगे चार बोलोगे तो ये ब्लड ग्रुपिंग किसके आधार पर किया गया है आप आराम से बता देना नेचुरल एंटीजन के आधार पर किया गया है और ये नेचुरल एंटीजन कहा पाया जाता है आरबीसी के सतह पर पाया जाता है जन्म से अगर ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए नेचुरल एंटीजन अगर बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी अगर दोनों रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए और बी और अगर कोई नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप जीरो या ओ ज्यादा अच्छा रहेगा ब्लड ग्रुप ओ अब बताया कि एंटीबॉडी जो है वो पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में यदि जब से पाया जाता है एंटीबॉडी नाम इसलिए इसका पड़ा कि एंटीजन को समाप्त कर देता है देखा क्या गया कि जिसमें ब्लड ग्रुप ए था मतलब जिसमें एंटीजन ए था उसमें एंटी बी एंटीबॉडी पाया गया जिसमें आपका ब्लड ग्रुप बी था उसमें आपका जो एंटीजन पाया गया सॉरी एंटीबॉडी पाया गया और एंटी ए पाया गया इस तरह से जिसमें ब्लड ग्रुप आपका ओ था मतलब कोई एंटीजन नहीं था उसमें दोनों एंटीबॉडी पाया गया एंटी ए भी और एंटी बी भी और बाद में डिकेस्टेरो और स्टर्ली साहब ने एक और रक्त समूह को ढूंढा और उस रक्त समूह का नाम दिया एवियो रक्त समूह जिसमें ए ब्लड ए ब्लड ग्रुप का भी एंटीजन था और बी ब्लड ग्रुप का भी एंटीजन था मतलब एक ही शरीर में एक ही आरबीसी पर ए ब्लड ग्रुप का भी एंटीजन है और बी ब्लड ग्रुप का भी एंटीजन है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा ए बी ब्लड ग्रुप और वर्तमान में ए बी रक्त समूह में कितना समूह है कितना तरह का ब्लड है चार तरह का ए बी ओ और ए बी ये पढ़ना था आपको इलेवेंथ में या जानना था पहले आपको प्रीवियस में प्लस में तो इसको इतना जानने के बाद अगला